秦项目的枝条生长特别快，不加控制，枝节会拉得很长，再回收枝条就会比较困难。这种生长特性像环芦和德基白兰，但秦项目不是节省压树种，枝条完全木质化，会发出不定芽。秦项目主要产自于云南，彭阳的秦项目不怎么耐寒，而且这个树种对原生长地的依赖性比较强。这些枝干都是烂根死之后重新生长出来的。青项木有比较好的关系效果，做盆栽应该更加合适。这个青项木是一个烟斗桩，所谓的烟斗桩就是上粗下细，在根部镶了一块石头。这个石头镶的时间比较长了，石头与皮层基本融合在一起。像这种桩材，让它做盆景也要有足够的耐心。青香木的叶尖是浮叶，当叶的时候胡椒木，而且与胡椒木的生长特性相差很大，这两者不要混淆了。青香木有一个明显的特点，枝条生长快，但枝干增出的速度是很慢很慢的。看看现在这个速度，这条枝干至少蓄养了四年。对青香木的造型，主要是蓄养和掉杂。到春后秋季，把这些树干剪短必要。青香木不要轻易放盆，它不仅枝干增出很慢，它的树根生长也比较慢。这棵已经上盆四年了，还没有出现树根爆满的现象。送养青香木一定要用透气性好的土，盆土中不要掺肥，尤其是在春季出芽的时候不要施肥。青香木喜温暖的环境，有很强的耐寒性。日常养护，水一定要浇透，盆土干了再加水，土湿的时间过长，很容易烂根。这一盆当初就是用生盆种养，产生积水，烂根失枝。把青香木的枝干蓄养到一定的程度，要对它收枝闭芽，一般在春季或九至十月份进行。缩减枝条，一定要留枝节，枝节容易爆出新芽，容易引出不定芽。这一点跟环芦是一样的。有人说青香木不耐修剪，对青香木修剪。要在早春或秋季，枝条完全木质化后进行。剪后的枝条会留角，不做处理会影响出芽或失枝。这大概就是青香木不耐修剪的主要原因。对于青香木的造型，主要是剪和掉杂。像这个枝条，掉了定位后留一个枝节，修剪后将结果封住。等枝条的下端出不定芽再剪短。对青香木说枝是一个循序渐进的过程，不要一次性的把枝干剪到位，逼不出芽来，这个枝条就废掉了。缩剪枝条要尽量的留住侧枝，这样才能逐渐丰满枝盘。修剪与掉渣同时进行，把这个枝条往下掉，形成上下粗枝的复印。看看这个上下粗枝的角度，方向上基本一致。对其他的枝条也做同样的处理，形成一个基本的舒适。把顶子剪短，控制顶端的生长优势。把形基本定好，再进行下一轮的蓄养和缩剪。青香木盆景的成型就是这样年复一年形成的，有足够的耐心，一定能玩好它。我是三九龙茶，感谢你的收看，下期见。